హాయ్ హలో అందరికి నమస్కారం ఈ సెషన్ లో మనం ఎస్పీడర్ డాట్ నెట్ ఫోర్ లో లాంచ్ సెట్టింగ్స్ డాట్ జేసన్ ఫైల్ గురించి తెలుసుకున్నాం సి ఇన్ ఎస్పి డాట్ నెట్ ఫోర్ ది లాంచ్ సెట్టింగ్స్ డాట్ జేసన్ ఫైల్ ఈస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ యూజ్ టు కాన్ఫిగర్ వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ హౌ అవర్ అప్లికేషన్ షుడ్ బి లాంచ్ అండ్ డీ బగ్ డ్యూరింగ్ ది డెవలప్మెంట్ సి జస్ట్ లైక్ ఏంటంటే మనకి వెబ్ వెబ్ డాట్ కాన్ఫిగర్ ఫైల్ కానీ యాప్ డాట్ కాన్ఫిగర్ ఫైల్స్ ఎలా అయితే విండోస్ అండ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ లో ఎలా అయితే ఉంటుంది ఇలానే ఇక్కడ లాంచ్ సెట్టింగ్స్ ఏంటి ఏంటంటే లైక్ ఎప్పుడైతే మనం ఈ అప్లికేషన్ ని లాంచ్ చేయడానికి కానీ లేదంటే డీబగ్గింగ్ చేస్తుంటామో ఈ డెవలప్ చేస్తుంటుంది సో అలాంటి పర్పస్ లో ఈ లాంచ్ సెట్టింగ్స్ లో మనం ఏంటంటే సమ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ని ఇక్కడ దీనిలో యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం రైట్ సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఇది వచ్చేసి మనకి ప్రాజెక్ట్ లో ఇక్కడ చూడండి ప్రాపర్టీస్ అండర్ ప్రాపర్టీస్ లో లాంచ్ సెట్టింగ్ స్టార్ట్ చేశాను ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది రైట్ అండ్ సో ఫస్ట్ ఒక అప్లికేషన్ అనేది క్రియేట్ చేసాం సో ఒకసారి దీన్ని వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది చూద్దాం చూడండి సి ది సెట్టింగ్స్ విత్ ఇన్ ది లాంచ్ సెట్టింగ్స్ జేసన్ ఫైల్ విల్ బి యూజ్డ్ వెన్ వీ రన్ ఆర్ లాంచ్ ఏస్పీ డాట్ నెట్ కో అప్లికేషన్ సో ఎప్పుడైతే మనం రన్ ఆర్ లాంచ్ చేస్తున్నామో ఇప్పుడు ఆ సెట్టింగ్స్ అనేది యూజ్ అవుతాయి రైట్ అండ్ the most important point you need to remember is that the launch setting json file is only used within the local development machine so local ga mana ekkadaithe work chestunamo akkada maatrame use chestam so eppudaithe mana production la ani ledante stage ki lo gaani push chestam alante appudu ee launch setting json file anedi manaki ikkada avasaram undadu akkada alante case lo suppose edaina important configuration files ganaka ee launch settings lo unte వీటిని మనం యాప్ సెట్టింగ్స్ ఫైల్ లోకి చేంజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే సో దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఈ లాంచ్ సెట్టింగ్స్ చేసిన ఫైల్ అనేది ఓన్లీ లోకల్ గా రన్ చేయడానికి అండ్ డెవలప్ చేయడానికి మాత్రమే లోకల్ గా యూజ్ చేస్తాం ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఈ ఫైల్ లోకి వచ్చేపట్టుకు మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఏమని అంటే సో ఇక్కడ ప్రొఫైల్స్ మనకి కావాల్సిన ప్రొఫైల్స్ అనేది మనం వీటిలో యాడ్ చేసుకోవచ్చు రైట్ సో ఇక్కడ కమాండ్ నేమ్ ప్రాజెక్ట్ దట్ మీన్స్ ఇది కష్టాలు యూజ్ చేసినప్పుడు వస్తుంది రైట్ అండ్ నేను ఐఏఎస్ ఎక్స్ప్రెస్ దట్ మీన్స్ ఇది ఇంటర్నల్ వెబ్ సర్వర్ ఇది ఎక్స్టర్నల్ సారీ ఇది ఇంటర్నల్ వెబ్ సర్వర్ ఐఏఎస్ అనేది ఎక్స్టర్నల్ వెబ్ సర్వర్ రైట్ సో ఇది కూడా ఐఏఎస్ సర్వీసెస్ ఓకే దట్ సో దీనిలో మనం చూద్దాం లాంచ్ ప్రౌజర్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ డాట్ నెట్ రన్ మెసేజ్ అండ్ అలాగే అప్లికేషన్ ఇవ్వాలి సో లాంచ్ బ్రౌజర్ ఉంది ఎన్విరాన్మెంట్ రైట్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ అంటే సో లైక్ మనం ఇక్కడ ASP net for model hosting so it is not key hosting model so it is here out of version so it is here we can add it that's it so json next the windows authentication anonymous authentication right application url in the ssl port you can see it types are so in what is what and look search them should only సి ఇక్కడ చూడండి వీ క్యాన్ కాన్ఫిగర్ డిఫరెంట్ ప్రొఫైల్స్ విత్ డిఫరెంట్ సెట్టింగ్స్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ డెవలప్మెంట్ నీడ్స్ సో మన డెవలప్మెంట్ నీడ్స్ ని బట్టి డిఫరెంట్ ప్రొఫైల్స్ మనం ఇక్కడ సెట్ అనేది చేసుకోవచ్చు క్లియర్ అండ్ నౌ సో ఇది చూసాం మనం సో కమాండ్ నేమ్స్ అనేది ఏంటి ఐఏఎస్ ఎక్స్ప్రెస్ కానీ ఐఏఎస్ కానీ ప్రాజెక్ట్ కానీ ఉంటుంది రైట్ కమాండ్ నేమ్స్ ప్రాజెక్ట్ ఐఏఎస్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆర్ ఐఏ లైక్ ఇక్కడ ఐఏఎస్ ఉంటుంది రైట్ ప్రాజెక్ట్ ఐఏఎస్ సెట్టింగ్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కమాండ్ నేమ్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇది మనం ప్రీవియస్ ఆల్రెడీ చూసాం ఇది సో కమాండ్ నేమ్ ప్రాజెక్ట్ అంటే హోస్టింగ్ హోస్టింగ్ సెట్టింగ్స్ అనేది ఇగ్నోర్ చేసినప్పుడు కెస్ట్రాల్ అనేది లైక్ ఇంటర్నల్ వెబ్సైట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అదే ఐఏఎస్ ఎక్స్ప్రెస్ లో ఇన్ ప్రాసెస్ అయితే జస్ట్ మనకి ఐఏఎస్ ఎక్స్ప్రెస్ దట్ మీన్స్ ఎక్స్టర్నల్ వెబ్సైట్ వారు యూజ్ చేస్తుంది అదే ఐఏఎస్ ఎక్స్ప్రెస్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ అయితే కెస్ట్రాల్ ప్లస్ రెక్యూర్వైస్ ప్రాక్సీ దట్ మీన్స్ ఎక్స్టర్నల్ వెబ్సైట్ ఐఏఎస్ ఎక్స్ప్రెస్ కూడా యూజ్ చేస్తాం అదే ఓన్లీ ఐఏఎస్ ఇన్ ప్రాసెస్ అయితే ఓన్లీ ఐఏఎస్ యూజ్ చేస్తుంది అదే ఐఏఎస్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఇన్ కెస్ట్రో కెస్ట్రో అండ్ ఐఏఎస్ అని యూజ్ చేస్తుంది సో ఇది ప్రీవియస్ వీడియోలో చూసాం రైట్ సో ఇప్పుడు చూడండి మనకి లాంచ్ బ్రౌజర్ సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ లాంచ్ బ్రౌజర్ టూ అన్నాం సో ఇది కెస్ట్రాల్లో అలానే లాంచ్ బ్రౌజర్ టూ అన్నాం ఐఏఎస్లో కూడా క్లియర్ అండ్ నవ్ ఒకసారి చూద్దాం లాంచ్ బ్రౌజర్ ఏంటంటే so this property determines whether to launch the browser and open the root url the value true so eppudaithe mana value anedi true isthamo appudu entante 
లాంచ్ చేసి బ్రౌజర్ని ఆ రౌట్ యూఆర్ఎల్ ఏదైతే ఉంటుందో దానిలోకి ఓపెన్ చేస్తుంది ఇన్ కేస్ కనుక ఫాల్స్ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు జస్ట్ లాంచ్ ది వెబ్ బ్రౌజర్ వన్స్ ఇట్ హోస్ట్ అప్లికేషన్ సో హోస్ట్ చేసిన అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో జస్ట్ అప్లికేషన్ జస్ట్ నార్మల్గా ఓపెన్ అవుతుంది రౌ రౌట్లోకి మనకి వెళ్ళదు రైట్ ఫాల్స్ ఉంటాయి సేమ్ అలానే ఎన్విరాన్మెంట్ యూఆర్ఎల్ సో ఎన్విరాన్మెంట్ యూఆర్ఎల్ అనేది ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ అనేది డెవలప్మెంట్ రైట్ సో ఎన్విరాన్మెంట్ యూఆర్ఎల్ వచ్చే పాటికి మనకి ఇక్కడ డిపెండ్స్ ఆన్ ది డెవలప్మెంట్ సో మనం సపోజ్ మనం అది డెవలప్మెంట్ స్టేజ్లో ఉందా ప్రొడక్షన్ స్టేజ్లో ఉందా లేదంటే స్టేజింగ్ స్టేజ్లో ఉందా సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని అక్కడ కీ అనేది మనం ఇంక్లూడ్ చేస్తాం దట్స్ ఇట్ సో డాట్ నెట్ రన్ మెసేజ్ సో డాట్ నెట్ రన్ మెసేజ్ ట్రూ ఉంది రైట్ సో డాట్ నెట్ రన్ మెసేజ్ అంటే ఏంటి ది హోల్ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ సెటింగ్ విచ్ ఈస్ నాట్ అఫీషియల్లీ డాక్యుమెంటెడ్ ఎనివేర్ యాజ్ పర్ ఆఫ్ యాజ్ ఆర్ ఇంటర్ ఈస్ టు గివ్ సమ్ ఇమీడియట్ ఫీడ్బ్యాక్ అపాన్ రన్నింగ్ ది డాట్ నెట్ రన్ ఆర్ డాట్ నెట్ వాచ్ ఇన్ సైడ్ టెర్నల్ సో లైక్ ఇది సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రన్ టైమ్ మెసేజ్ మనకి ఇక్కడ డాక్యుమెంటెడ్ ఫార్మాట్స్ లో మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఇక్కడ రైట్ సో స్టాక్ ఓవర్ ఫ్లో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి డాక్యుమెంటెడ్ ఫార్మాట్ లో మనకి ఇక్కడ మెసేజ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఓకే సో అప్లికేషన్ యూఆర్ఎల్ సో ది అప్లికేషన్ యూఆర్ఎల్ ప్రాపర్టీ స్పెసిఫైస్ ది అప్లికేషన్ బేస్ యూఆర్ఎల్ యూజింగ్ ది హుచ్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ది అప్లికేషన్ సో అప్లికేషన్ యూఆర్ఎల్ అంటే సి ఇక్కడ మనం ఇది వచ్చేసి మనకి ప్రాజెక్ట్ టైప్ ఉంది సో ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇది అప్లికేషన్ యూఆర్ఎల్ ఏ ఫోర్ట్ బేస్ చేసుకుంటే ఏ యూఆర్ఎల్ బేస్ చేసుకొని ఇది ఓపెన్ చేయాలి మన బ్రౌజర్ని అనేది మనకి ఇక్కడ ఈ అప్లికేషన్ ఈవారాలు అనేది డిసైడ్ చేస్తుంది అంటే ఎస్ఎస్ఎల్ పోర్ట్ అంటే ఎస్ఎస్ఎల్ పోర్ట్ స్పెసిఫైస్ ది హెచ్టిపిఎస్ పోర్ట్ నెంబర్ సో ఎప్పుడైతే మన ఎస్ఎస్ఎల్ సర్వీసెస్ అని దానిలో ఉంటుందో అప్పుడు మనకి హెచ్టిపిఎస్ మీద వర్క్ చేస్తాం సో అక్కడ పోర్ట్ నెంబర్ అనేది ఇది ఇక్కడ డిసైడ్ చేస్తుంది అండ్ సపోజ్ ఈ వాల్యూ అనేది జీరో ఉంది అనుకోండి దట్ మీన్స్ ఇట్ కెనాట్ యాక్సెస్ ది అప్లికేషన్ యూజింగ్ హెచ్టిపిఎస్ ప్రోటోకాల్ జీరో ఉంటే మనం ఆ హెచ్టిపి ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేసి మన బ్రౌజర్ని యాక్సెస్ అనేది చేసుకుందాం రైట్ అండ్ విండోస్ అథెంటికేషన్ సో విండోస్ అథెంటికేషన్ వచ్చేసి విండోస్ అథెంటికేషన్ ఎనేబుల్ ఉందా లేదా అనేది అంటే దట్ మీన్స్ ఏదో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఇక్కడ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ సో విండోస్ అథెంటికేషన్ ఇక్కడ ఫాల్స్ ఉంది అంటే ఎనేబుల్ చేయలేదు ఎనానమిస్ అథెంటికేషన్ ట్రూ ఉంది దట్ మీన్స్ ఎనానమిస్ అథెంటికేషన్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఎనేబుల్ లో ఉంది క్లియర్ అండ్ నా లైక్ ఇక్కడ చూడండి మనకి సేమ్ ప్రీవియస్ లో చూసింది ఇది ఇన్ ప్రాసెస్ అండ్ అవుట్ అవుట్ ప్రాసెస్ అనేది మనం ఎనేబుల్ చేసుకొని లైక్ ఐఏఎస్ ఎక్స్ప్రెస్ మీద అలానే జస్ట్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని మీద రన్ చేయడం అనమాట సో అవుట్పుట్ అనేది ఏమొస్తుంది అని చూసుకో ఓకే సో లాన్ సెట్టింగ్స్ డాట్ జేసన్ ఫార్మాట్ అనేది మీకు ఒక ఐడియా అనేది క్రియేట్ అయింది అని అనుకుంటున్నాను క్లియర్ సో ఇది కీ వాల్యూ ఇప్పుడే వేరు రైట్ సో ఇట్స్ కీ జేసన్ ఫార్మాట్ అని కానీ మనకు అర్థమైపోవాలి సో ఇట్స్ కీ అండ్ వాల్యూ పేర్ కీ వాల్యూ పేర్ సో రైట్ సో కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థమైంది అనుకుంటున్నా మరి నేను వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ